Regarder, c'est comprendre la réalité dans son ensemble. Marie conserve toutes ces choses en son cœur. Marie sait que ce qui lui arrive aujourd'hui peut la bouleverser, mais demain, cela se révélera dans sa fin la plus grande. Elle sait retenir, elle sait se taire, elle ne désespère jamais et garde l'intégralité de l'histoire de l'humanité. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Et il advint au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois, ton père et moi nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» La réalité apparaît comme une séquence irrépressible d'actions et d'événements qui se succèdent. Nous avons du mal à contenir le tout, à donner un sens global à ce qui nous arrive, à tirer un enseignement du passé et à regarder l'avenir avec espoir. Mais un regard attentif permet d'avoir une vision large des choses. Il a la capacité de connecter, de relier, de supporter, de regarder vers le présent, le rattachant à hier et à demain. Que la vie soit pleine de choses qui ne fonctionnent pas, qui nous donnent fastidio, qui nous snervent. Quelle que Madeleine Delbrel chiama la passion des patientes, lo sappiamo tutti. Poi ci sono anche delle croci grandi e piccole, eh, la malattia, la precarietà economica, il dolore nelle relazioni. E, Ecco, quando attraversiamo questi momenti, quando non capiamo, soprattutto perché li stiamo vivendo, siamo nella disposizione giusta per andare da Dio. E questo cuore di persone che non capiscono e che sono in difficoltà ci rende simpatici a Dio. Allora, e ci rende disponibili a una relazione con Lui. E, piano piano si entra in un rapporto di figli con Dio, certi che tutto quello che succede per noi è è pensato o voluto o permesso da Dio per, eh, per entrare in un rapporto d'amore con Lui. Eh, Dio è un corteggiatore cortese e paziente che non si impone mai, ma che aspetta di essere da noi cercato, eh, che noi eh, ci rendiamo disponibili a questa relazione. E io non so perché, però ho sperimentato incontrando tante persone che senza il dolore, la difficoltà, eh, la croce, non ci apriamo veramente a questa relazione con Lui, pensiamo di, essere, di bastare. E, e ecco quindi dobbiamo cioè io cerco di imparare che tutto quello che mi scomoda che mi dà fastidio che mi rattrista che mi fa venire i nervi che mi addolora in realtà non è un dispetto che Dio mi fa ma un regalo che lui ha pensato perché io possa essere più sua figlia perché io possa chiedere aiuto umilmente a lui perché io possa smettere di pensare di essere brava e perché non lo sono e, e quindi quando si, si ha questo cuore docile e accogliente che io non ho quasi mai però ho visto tante persone che ce lo hanno ecco si entra davvero, si diventa più belli come diceva Michelangelo è cercare la bellezza per via di levare quando Dio ci toglie come lui faceva con il marmo no? toglie qualcosa che ci sembra importante per noi e Dio ce lo toglie in realtà ci rende piano piano più belli ci plasma come delle opere d'arte il male è un mistero cioè perché sia necessario passare da questo io non lo so e neanche Gesù è venuto veramente a spiegarlo però si è messo sulla croce cioè ha accolto la croce quindi non l'ha spiegata però la porta con noi e ci dà le coordinate eh, per affrontarla quindi il mio motto ce l'ho anche nella lapide di marmo a casa è stacce cioè qualunque cosa la tua vita ti presenta stacci con un cuore accogliente e docile un jour c'était en 1847 
la reine du ciel m'est apparue en rêve, dans une pergola de roses. J'ai commencé à marcher, et j'ai immédiatement réalisé que les roses avaient des épines très acérées. J'ai ressenti de fortes douleurs aux pieds, mais encouragé par la bienheureuse Vierge, j'ai continué mon chemin. Puis je suis arrivé dans un beau jardin. Une légère brise s'est levée et je me suis retrouvé entouré de nombreux jeunes, aidés de prêtres et de coadjuteurs. La très sainte Vierge m'a demandé « Sais-tu ce que tout cela signifie ?»« Non, s'il vous plaît, expliquez-moi. »« Sache que le chemin que tu as parcouru parmi les roses et les épines est le même que tu feras quand tu prendras soin de la jeunesse. »« Tu devras marcher avec les chaussures de la mortification. » Les épines sur le sol représentent les sympathies et les antipathies humaines qui distraient l'éducateur, le blesse, arrête sa mission. Les roses sont un symbole de la charité ardente qui doit vous distinguer, tes coadjuteurs et toi. Les autres épines sont les obstacles, les souffrances, les peines qui vous toucheront. Mais ne perdez pas courage. Avec la charité et la mortification, vous surmonterez tout et vous atteindrez des roses sans épines. I always wanted to go with her during the monthly meetings to attend the Mass every 24th of the month and Marian processions. I saw from my grandmother the deep devotion as she joyfully served and joined these Marian activities. The joy and blessings I saw from my grandmother inspired me to join also the association even in my very young age. Every 24th of the month is very inspiring for me because I know I will receive the merry help of Christians. I also attend the Salesian family activities, like the yearly fellowship, formation, and recollection. Attending these activities, I was able to meet and know other members of the Salesian family. Also, I can share my service and assistance as a photographer and member of the documentation team. As a student, an active member of Young Adma, Usher it, in our parish, I learned to balance my time and schedule. There are difficulties and challenges sometimes, disappointments, but my devotion to my help of Christians made me to follow and imitate Mama Mary and inspired with her virtues, loving, living, and ser serving like Mama Mary. Amidst her problems and difficulties, challenges in life, I firmly believe that Jesus and Mama Mary are always at my side. They are always with me to teach and guide me. Compared to my difficulties and challenges as a young person, I am aware that Jesus suffered much and died for us. I also remind myself that Jesus died for me and saved me from my iniquities. That I must understand others. I must always forgive. There will be more difficulties and challenges in my life, but Easter gives hope and it encourages me not to give up. It encourages me to be a better student, friend, a young member of my family, an Adma member, a better person every day. I will also continue to live, to love, and serve like our mother Mary. Ô oh Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille, vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte et dans notre défense difficile contre l'ennemi, et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.
Fidulcia.